Jemi në hapsir në intervistës, do të flasim për qështje në integrimi tani më është bëri ditur i njohur për gjithne dhe vendimi për blokimi në negociatave të integrimit me Bashkimin Europian për Shqiprin dhe Macedonin e Veriut. Ndo shta do të ketë një datë në pramverën e artëshme të vitit 2020, pikrish në maj, do të mbajt një samit i posaqëm për këtë do të diskutojmë sot. I uroj mirë sa ardhin, zotit Kreshnik Qolakua, i është antari kërësisë partiz demokratike, në kësisht kreu i departamentit për politikën e jashtëme. Nesi, ishte i pritë shumë kë vendim për blokimin e negociatave për Shqiprin dhe Macedonin e Veriut? Në fakt, me të thëndë të drejten, do të kishim dashur dhe kishim pritur diqka tjetër. Ajo që farë pristim, do të ishte një dritje shile për Shqiprin, sigurisht për mes kushteve të që janë të shmë të ditura të sintetizuara qartë nga qëndrimi i bundestagu Gjerman. Do të thoja që këtë refuzim kolektiv dhe të rënd nuk e këshim pritur dhe në asë një mënyrë nuk do të adonim. Dhe do e të thoja diçka tjetër që sigurisht do herë në ashtë e kemi par e pritur me dëshpërim faktin të përsëritu kur refuzoheshin negociatat, hapja negociatave. Por sot ka një njarje dramatike, unë do të thëja që e bënë thelbësisht dramatik edhe situatën në cilë në Shqipëria ndodhet, dhe po të thëjmë në bindën tim është një ndër momentet më dramatike që në basë rëzimi i komunizmit në vitet në vjetë. Nuk është blokuar, pra nuk kemi humbur trenin e radhës e negociatave. Mhm du t'ja themi ndërshëm shqiptarve këta. Ne sot të rezikojmë të kemi humbur të trenin e fundit për negociata. A kuptojnë që do të thot humbja e këti treni? Nga ta kuptojmë të kështë treni. Do të thot që bashkimi Evropian e ndës e kanë marrë vendimin, ma se pritet këtë orë për ta formalizuar, e shërëtë dhe ju që thatë me shpresën e madhe, ne po ju kërkojmë që t'i jepe dhe një shansë i dytë, ose jo një shansë i dytë, po një shansë shtesi fundit Shqipëris dhe ma që do njësë për të përnuar negociata. Por në rrasa e nuk ndodhë, kjo do thotë që bashkimi Evropian ndalon për një fatë të pacaktuar zjerimin. Do thotë që Shqipria, për fundimisht, kjo është në thënë trotë shnjerëzve. Shqipria i landuart nga bëhe, dhe kjo është dramatike për vëndit. Ka një shpres, nuk duhet jemë totalisht pesimist, ka një shpres që kjo që është jemë mund të rimerët e ridiskutojt një fatë disa mujorë, po jo më larkë se një vjeqarë, Në rrasë e kjo shpres dhe Gjermania është duke nëzitur drejt kësaj shpreset fundit, por realisht në rrasë e dhe kjo e dyta keqë përdorohet, ajo realisht në rrasë e në japi ka përqenë e fundit zjerimi blokohet i bëja shkimit e Europian, zjerohet dhe një afat të pat saktuar dhe kjo është dramatike, dramatike, për një vënd si Shqipëri. Vetë presidenti frances, Makro, pranoj mundësin për të rishikuar qëndrimin në vitin 2020, dhe në tërsi, këtë skepticizmi në i e vendosi në mënyrën, e shtriu në mënyrën se si funksionon bashkimi Europian, pra tha ka nevoj vetë shtëpia të ndreqet brënda, brënda saj. Presidenti Makro në intervjistë në fundit, në konferencë në shtëpit fundit që për referoni, e ndoqa dhe unë, tha disa të vërteta shumë të më dha, të cilat mjerisht dhe në njërtotalisht pa denjë i mohojnë publikut shqiptar që ofë të këtu, por më base dhe atyre në Macedoni. Presidenti Macron, duke o referuar Shqipëris, rënditi një sërë, zhgënjimesh, mos plocimesh, qështjes që preokupojnë bashkimin e Europian, si mundet pranojmë, tha Macron, se sigurisht u përmënd dhe u kapën të vizat, si mundet pranojmë në bashkimin e Europian, një vënd jështë i pasigurt, dheri sa për cilit njërzit hikin dhe vinë në mënyrë masive në nivellin e dytë në bashkimin e Europian dhe janë dhe kanë kërkesa për azilant. Prezidenti Macron ka përmëndur një sërë faktorë është të tjerë, dhe duhet të bëjt dhe të vënë në vëmëndjen të uetë publikut, edhe një dëvërtet tjetër shumë të madhe që Prezidenti Macron sa po e tha, para më pak se një orë. Prezidenti Macron tha se për Macedonin, shumica e vëndet e antarët bëhes ishin pro hapjes negociatave. Prezidenti Macron tha, me zëve figur, se për Shqiprin, shumica e vëndeve antare kanë qënë kundra hapjes negociatave. Dhe fakti i mos ndarje se të dyave u bë vetëm për të mos dhenë mesaje kolapsuse në Balkan. 
Pra në një farë mënyre, Macedonia po paguon qëpimin e Shqipëris. Kjo e dhe në përgjësi të jeshtë zakonshme Shqipërin, Shqiptarët, pa tjetër përgjësia kërësore është e njëzve që qeverisin vëndin për i 6 vitesh, për njëzve që për 3 vitesh gënjen, për herë për të 4 u refuzohen dhe rezikojen të qojnë Shqipërin një situatë dramatike. Blokimi, izgjerimi të bashkimit e Europian është iminent, është një njëjarje që po zhvillohet Bashkimit e Evropian, hapjes negociave, ndërkohë që dyrët e bëjes në bëllën për një fatë që nuk e dhja s'kush, është dramatike, do tot i Shqipria përfundimi shpresa e integrimit e Evropian Shqipris i vjetë një kryqë shumë i matë. Dhe kjo është një alarm komptar, kjo nuk është është e beteje politike bërnda vëndit, asë opinion e analistash. është një situatë dramatike komptare, njerëzi duhet të kuptojnë se jemi në këtë rezikë shumë të matë ose të fundit, duhet të kultuar që shansi i fundit. Në basë ati, nuk ka më. Nuk mund e më të nashtojnë kushte dhe të shkojnë basë një vitit të kërthejmë në e hapë një prapë dhe prapë nashtojnë kushte tjera dhe prapë të tjera, ne nuk të alëm i dozme e robën dhe jasë me vetëm. Ta një pikrisht me këtë refuzim që opozita të të regohet më konstruktive dhe për të vijuar me reformat, me kushtet e përcaktuara edhe nga bundestagu? Êshtë ora dhe unë kam qef se dhe gjithë shumë spekulime dhe nga Kryeministrë dhe nga Ministrë Jashtëm dhe analistët që përdojnë e njerë, një pjesë e tyre që përdojnë e njerë për të fikuar qeverin. Mbrohet me faktin se Gjermania dha po me kushte dhe përpichen që t'i lërë një loj t'a ludojnë përgjësina po opozita. Dhe dhe një fare të qartë që ndrimi Gjermanis i cili nuk përcaktohet nga bulneti subjektiv i vetëmuar i kancelares Merkel kësa i miket të 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 shqiptarve dhe. Nuk përsaktojnë nga Merkel qëndrimi Gjermanis. Qëndrimi Gjermanis do përsaktojnë nga qëndrimi i bundestagut që do të dëtyron të Merkelin në bandë e këta po të qëndrim. Dhe unë do të kujtoj publikut se qëndrimi bundestagut Gjerman ka qenë për një jo të përseritur pa ndërhyrjen e fort, aktive, lobimin e hapur publik të kryetarit Partijës Demokratike Zotit Basha. Ka qenë dërhyrja e migjive të Partijës Demokratike të CDU, të grupit CDU-ve në Parlament në Gjerman, kjo është grupit mi madhë që kontrolon Parlament në Gjerman, që joja e ngur të Gjermanis, u këthuje në një po me kushte. Pra, duhet kuptuar fare mirë se që fra situata shemi. Nuk është e ndershme që të gënjehen njërzit në këtë pjesë. Pse Gjermania ka një po me kushte, ka qenë ndikimi i fort, kërkesa e hapë për opozitës shqiptare për të mos janë byllur perspektivën e Europian e Shqipëris. Të bindur se pse kushtet janë në të mirë në Shqipëris, pa të të opozitës. Shtu që, qëndrimi opozitës, qëndrimi opozitës, Në këtë situatë re, sëpse me thënë drejtën gjithë pristin një hapje me kushte, por në këtë situatë re, opozita në një urgjente, unë me ndoj që ne do të mblidemi dhe të rridi mencionojmë që ndrimin tonë në raport me do. Sot ka një fjalë, ja po ja themë, sot ka një fjalë, një lajmë, që dhe nga disa burimet mjatë nga Macedonia është thuaj se maksimalisht e konfirmuar, kërë Ministri Zaev, përgatitet ja, e ka dhe ndorëqen, përgatitet e deklarojnë në n të thrasë gjithashtu partit politike dhe të jep një zgjidhje politike situatës të refuzimit negociatave. Dhe duhet keni parasysh se Kërëministri Zaev është një Kërëminister vëndit cilit nuk ishtë asë një kusht të rezervë. Vënd, ka shi vëndit cilit ishin thua e se të gjitha vëndet të antare pro. Vëndit cilit u penalizua për shkak të të lumit ku njerë ishtë të zhytur Shqipria. Pra, kjo përgjeshmëri politike e fqinjëve të anë Macedonas, nuk janë Suedes, nuk janë Danes, janë Macedonas, da, da. Pra, kjo përgjishmëri politike duhet në mënyrë absolut të të reflektohet edhe në Shqipëri. Se si do cilët përgjeshë se kësa i situate është qeveria shqiptare, është kërë i ministri Rama. Se si do të reagoj opozita, një opozit reagon në varsi të të përgjeqëmëri sa po jo të një qeverie. Unë presë dhe i bëjthirje... Sot, kërë i ministri Rama duhet deklaroj dorheqen, duhet të thrasë një të rjesë partive politike të jepet një zgjidhje politike vëndit. Sot jemi ose në fatalitetin e lënje si ashtë Shqipëris nga Bashkimi Europian, ose në mundësin shumë të dobët që kjo proces të rivlerësohet edhe një herë për pas disa muajsh. Nuk mund të shpërdorojnë këto mundësi, në rase do të kemi endë një mundësi, duke nëzirë e rëmbraqen me shalë pjoneri, apo të bashkërdin e se zënës ministrë sot, duke share fyrë, duke shpallur fashiste, reakcionar bashkimin e Europian dhe Fransën, dhe duke bërë gjyqin publik për Facebook e presidentin Macron. Nuk kalon këshu kjo situatë, pra ndaj në rase qeveria shqiptari, kërëministri Rama, ekspozon minimumin e burë shtetsis, minimumin, ajsa po bënë Zaevi, 
pa tjetër opozita ka detyrimin të përgjigjet kësaj përgjigjëmërie dhe të, të, të japim kontributin maksimal që këto reforma akute të realizohen që të mos humbasim shansin e fundit për bëje. Në rrasë se nga ana e, e Kryeministrit Rama dhe unë të rrashë i ti, vazhdojnë kjo, kjo, kjo retorika e strucit, kanë futur kokon dhe dhe gjitha e kanë në përpjet, atër përgjigja opozitës duhet i jetë proporcionale me përgjeqëmërin e qeveris. Ju a thash, është një situatë e re, për që më fare i sinqert, nuk ka një, një, një qëndrim a priori të opozitës për këtë, duhet e mlidhemi të diskutojmë para se situatët e re, por ju a thash, në bindendime personale, qëndrimi një opozite reflekton përgjeqëmërin e qeveris. Në rrasë e dirama, në gjykimin tim, e dirama sot duhet vind, duhet deklaroj një orën par dore heqen, si përgjësi politike, si të pakte një element burshtetësie në këtë vënd, si, si shenje i sergjëtetit politik me, 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 me këta miqët dhe me, me këtë situatë dramatike që i balava që në Shqipëris. Në rrasë do da kemi këtë shenjë, sigurisht do i përgjigjemi në mënyrë konstruktive prioritetit komptarë, tani më emergjensës komptare të rezikut në betjes jashtë Shqipëris ka Shqipëris. Por në rrasë do të shikojmë marëzit e tila, si që thash, kjo e vëzvëndës kërë ministrit, me shalë pionieri që malkonte Macronin e fashiste pushtus, kjo pas ta është në nivellet e shmënduris, dhe pa tjetër kjo duhet ketë përgjigje proporcionale. Për jo thëmë dishka, opozita Macedonase ka paralemruar protesta në rrugë. Sot Shqiptare duhet dalin në zdo rrugë, në zdo qyteti, pa varsisht vendimit politik ka përqendrimit të opozitës, të dalin, të kuptojnë se fati tyre evropian është drejt asgjësimit për fundimtarë dhe duhet dalin të protestojnë, sepse e keqja ka një, te, ka një emër në këtë vënd. Bundestagu Gjerman na i ka dhënë, na i ka bërë radiografin e plot të, të situatës Shqiptare. Qfar, për qfar, qfar motivesh? Dhe rejnë i këtë dokrat, reformimi brëndshëm. Jo, na i kanë thënë, fare të roqë. Holanda nuk e ka për reformimi brëndshëm jon. Holanda e ka se unë bëtë nga krimi Shqiptari cili e, transportohet nga Shqipria. Fransa, këtë e një është pa përgjeqën, këtë e një është pa përgjeqën, këtë e në aventurier që i bëjtë të deklaratila. Fransa e ka për azilantët, Danimarka e ka për krimin, Gjermania e ka për dosjet e blerjes votave, Spania ka krimin e organizuar trafik në drogo gjithashu, i kanë të thënat të bardha, të zezmi, të bardhë njerëzit, me qëfar për përgjeqëmërie e dalin e gënjen shqiptarët. A i kuptoni, nuk kemi tren tjetër më, mund tjetë kuj fundi. Do të qëllar, kupo, kjo situatër e blokimi i negociatave në këtë momenta, e legjitimon kërkesën e opozitës për zjedjet parakoshme? Në mënyrë absolute, po. Kërkesë e opozitës për zjedjet parakoshme nuk ka qenë dhe nuk lidhe veç me këtë, veç me të situatë dramatike. Ka qenë dhe për situatë tjera në bimësi dhe janë qarta kërkesët opozitës. Por nuk mund të ketë zjedje situata politike, apo situata dramatike ku është zhjytur Shqipria në raport me, me mungesën e shpresës për integrinë në bashkinë Europian, pa zjedje politike, pa një akt shtetari, përgjësie, seriositeti, le t'i harojmë më të gjitha, të gjitha retorikat politike. Jemi para një fati dramatik, bëllen perspektive evropiane e Shqipëris, përgjësi kërësorë është qeveria shqiptare. I njëjt i njëri që, na, që, na, që ka hapur shampanjët para dy vjetësh. Minimumi, shenja par, e normaliteti, seriositeti është, jebë dorheqen, fto opozitën, të fritë një tërjes politike, është një, 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 një situatë komptare, duhet t'i apim një zidet gjithë bashkë. Nuk duhet, nuk e di nëse kjo do të ndodhë, nuk duhet të paragjukojmë, por... Së duhet dhe unë të paragjukojmë, por e kundë në rëtishe dramatikë. Sigurisht e duhet. 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 Sigurisht edhe në situatën më dramatike për opozitën, edhe kur më byteshi me gaz helmus, nuk ka munguar vullneti për bashkëpunim nga opozita. Dhe në ato dit, ofertave dhe ndërmjetësimit ndërkomtar nga Gjermania Mike, për të negociuar dhe për gjithur krizën me bashkëpunim, opozita nuk i ka thënë jo, opozita e ka thënë po, dhe kur më byteshi me gaz helmus, ka qenë kërë ministri vëndë që e ka refuzuar sepse ka patur projektin të shkoj vetëm dhe të glabroj ato bashkit ashtu, ashtu si që bëri. Pra në asin rast nuk ka munguar vullneti opozitës. Por vullneti opozitës dhe i gjithdo opozite është një pasqyrë që reflekton për gjeshmërinë apo jo të qeverive. Si mund të jemi në konstruktiv apo të jemi skandodur asë gjahaj për presidentë të tryeza, ndërko që ndodhë dhe që i përni një dram të tilë, da i nëzirë këzvëndës kuministin me shalë pionieri dhe shpalë fashist Fransën edhe Holandën. A kuptoni që situatë e Ti, ti, qfar, me qëfar ti kundër përgjigjesh kësa, kësa i sielde? Sigurisht opozita që e vullneqme të kundër përgjigjet me konstruktivitetin maksimal në rrasë e do të ketë konstruktivitet dhe nga nga kjeveris. Dhe ju a thash, dhe kjo është prov, kjo nuk është, kjo nuk është sekret. Poja me kusht e Gjermanis ka ardhur për shkak të ndikimi dhe kërkesës të kryetarit Partiz Demokratike Lurzim Basha të grupi i, deputet, i deputetve Gjerman. 
pak të ndikim, pak të pun të, të kuretarit opozitës, do të kishim një jo dhe nga Gjermania. Sot, ajo poja me kusht e Gjermanisë është shpresa e fundit, është fia e fundit ku për kapëm i si kom. Nuk duhet të shpërduruar dhe jo. Dhe pse ka pak shpres, ka për shkak të angazhimit opozitës. është publike deklarata në Luzim Bashës, me, 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 me deputetet e cëdus, mm -hmm. ku kërkoj të hapen, por dhe me disa kushte. Për në të kundërt, ju kujtohet qëndrimi i Grishbaun e Mera dhe i grupit të, të cëdus. Do të ishte një jo, një jo absolute, e njëjt me Francën, e njëjt me, me Hollandën, me Spanjën, me Danimarkën, dhe shikoni që cilat janë vëndet që thonë jo. Janë vëndet kolona të bashkimit Europian. është Gjermania, është Franca, është Hollanda, është Spanja, është Danimarka, a kuptoni se cilat vëndet po thonë jo. Ato që farë është Evropa e vërtet. Ti mund të ambushësh me Rumun e Bulgar, pa, pa, pa fyrë edhe me shumë respekt. Por e, joja, kushtet, shqecimi, vjen nga ajo që është zemre bashkimit e Europian, Francë, Gjermani. Shpresën e fundit e kemi të kushtet Gjermane, dhe kjo shpresë duhet të në një publike, ka ardhur vetëm prej ndikimit Gjellet, të partijës demokratike të kolegët të cëdus. Ka një situatë që kolegët, duhet të diskutuar edhe brënda bashkimit e Europian, nuk mund të mos e marim në konsiderate Cilë? edhe faktin që kërkojt reformim, dhe që kjo nuk ka detyrimisht lidhje me Shqiprin dhe me Macedonin e Veriut, kuj vendimi sotën për blokimin. Shikoni, reformimi që kërkon mësë shumë të i Franca, por e mështetet në bëdhe tjera, ka lidhe sigurisht edhe me shqecimet që u vinë nga vënde që kanë hyrë, apo që janë prak duke hyrë. Shqo që dhe reformimi brëndshëm, ka lidhje me, 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 me e surin e vëndeve si, si Shqipria. Nuk është, nuk është një histori e, e, e shkëputur, sëpse dhe kriza që Macron percepton brënda BES, vjen pikërish nga këto procedura të pa kujdeshme, që uh, lejojnë antarësimin e shpejt, apo të pa kontroluar, apo të pa verifikuar të vëndeve, ose që janë antare, ose janë një përqës antarësimi, përfshirë këtu edhe Shqiprin. Uhum. Unë do thua edhe dhe qka tjetër, në qovëse e kemi dhe një, dhe një minut ko. Po, po. Jam jashtë zakonisht i dhe duhet prap të referojmë të prononcimit të presidentin Macron. Presidentin Macron ka thënë dhe qka tjetër shumë të rëndë, që nuk duhet ta kalëm në heshtje. A i ka thënë se në rrasë do të ketë një procesit dytë verifikimi, ky nuk do t'i lijet më brokratve të Komisionit Evropian. Sot Macron e ka dhe një shuplak, Komisionit Evropian, burokratve që janë marrë me monitorimin e e curisë të këtyre vëndeve. A i ka thënë se procesi në rrasit do të ketë një tjetër, a i do të, aty do të delegohen për fajsus të vëndeve antare. Do të thotë që Komisioni Evropian, burokratët e ti, komisioneri zgjerimit, për fejsus e ti në përvënde, praktikisht nuk e kanë bërë dëtyrën e tyre për e katër vjetësh. Praktikisht ka unë bërë e shmëria... Nuk kanë bërë dëtyrën, më. Brënda... Nuk kanë bërë dëtyrën, nuk kanë bërë dëtyrën. Kanë paracitur informacione roz të pavërteta në raport me vëndet. Dhe këtu do e të thoja, ju lutem shumë të da shumë një, se të gjova edhe një ambasador e bashkimit e Europian, që para disa minuta shtë është nuk është fa juaj. Ju lutem shumë, unë kam qënë diplomat, unë e di dhe tyre në diplomati, diplomatat e kanë këtë vështirësi në njërë të njëra edhe që si mendojnë, por ju lutem shumë, kolegë, nuk mund të gënjenë shqiptarët. Nuk mund të gënjenë shqiptarët. Nuk mund të thoni se keni fa një, kur Macron, Hollanda, Gjermania, Suedia, Spania, fajnë e në pikërishtë mos plotësimi i parametrave i performancës të, të Shqipëris. Në rastë jeni miqë Shqipëris, ndimoni Shqipërin duke thënë vërtetën. Janë një konflikt interesi, refuzimi i Francës vë në përgjithësi sigurisht dhe Komisionin mm. Evropian, komisionerin e zgjerimit hanë edhe profesus të tyre, por kjo situat nuk zgjidhet duke gënjyrë njëri tjetër. Ne themi të vërtetat edhe të zgjidhim ato. Çfarë do të bëj opozita në qoftë se nuk do të kemi një reagim si ai Shqipëris në ju nga kryeministri i vendit pra për dëndoreqë? Uh, unë nuk do të duhet flas në emër të opozitës, jo thash, ne nuk jemi mbledhur për ta vendosur, po jo them të i bindu qëndrimin tim personal dhe qëfar do të kërkoj në zdo moment që opozitët të mblidhet. Uh -huh. Në rrasë në do të balabaqojmi me pa përgjeshmëri nga nga kërëministrit, dhe përgjeshmëri në këta rrasë të unë vlerësoj dorheqen dhe hapjen e rrugës për një zgjidhe politikës situatës, opozita ka vetëm një rrugë protestat masive në rrugë. Thirje, gjdo qytetari të maj të djath, të mari fatet e evropianet vëndit në dorë. Jemi në situatën në djetës. është partia punës e reformuar këtej, me shalë pionieri që shpallë armike, borgjeze, revizioniste, fashiste, Franca dhe Hollandën, dhe është populli shqiptari cili rezikohet sot në një aspirat 30 vjeqare. Përgjigja e vetme është rruga në bindjen time, në rase nuk ka përgjeshmëri nga në qeverisë. Falim derit, Zotit Qolaku, për